Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Et aujourd'hui on va parler des comics Batman Gotham by Gaslight et Batman Master of the Future. Et donc débutons très rapidement. Lors d'une charmante balade en chariot sous le clair de lune, un couple et leur fils profitent tranquillement de leur soirée quand soudain le véhicule s'interrompt. Un homme sur la route avec deux pistolets, il réclame les objets de valeur. Le père tente en réponse d'y résister mais en vain il se prend une balle. Quant à la mère, elle subit le même sort que le défunt. L'agresseur se tourne ensuite vers l'enfant en rechargeant ses balles, mais au même moment, des chauves-souris surgissent des bois et perturbent la vue de l'assassin. Cette histoire, ce n'est que le rêve d'un jeune aristocrate qui en parle à son professeur. Un cauchemar lui rappelant la nuit où il a perdu ses parents. La conversation continue, mais malheureusement, l'heure des au revoir arrive plus vite que prévu. En effet, le jeune Bruce Wayne se doit de prendre le bateau en direction de sa ville natale, Gotham. Le 2 mai 1889, pendant son voyage, il y retrouve l'ami de son père, Jacob Packer, avec lequel il est invité à une soirée du capitaine et avec qui il passe son temps tout le long de la croisière. 20 jours plus tard, le bateau arrive enfin à Gotham. Attendu par Alfred, le majordome, il le ramène chez lui, le Manor Wayne, le lieu qui détient son plus grand secret. La ville de Gotham, connue pour ses nouvelles entreprises, sa population montante, un vrai paradis, enfin ce n'est qu'en apparence. La nuit tombée, cette ville est pourrie par la criminalité, la misère, la corruption et aujourd'hui par un tueur en série. La nuit tombée, lors d'un braquage de la banque de Gotham par un groupe de malfrats, une ombre surgit de la fenêtre et attaque les voleurs. Ce mystérieux personnage les neutralise rapidement. La gazette de Gotham au courant des actions de ce justicier le surnomme Batman. Lors d'une soirée au Manor Wayne, des invités prestigieux tels que l'inspecteur Jim Gordon et le commissaire de police débattent du sort de Batman. En effet, plusieurs corps ont été découverts dans la ville, le premier suspect étant le justicier masqué. Néanmoins, dans la même soirée que la fête, une jeune femme est brutalement assassinée. Le 2 septembre 1889, un autre assassin dans les rues de Gotham. Pire, le coupable a envoyé une lettre à l'inspecteur pour confirmer son identité et lui annoncer qu'il ne comptait pas s'arrêter là. Alors que Jim Gordon tombe dans le désespoir, le commissaire Tolliver lui déclare qu'il a trouvé le coupable. Selon lui, il s'agirait de Bruce Wayne. Une perquisition a lieu dans son manoir et la police y retrouve un couteau ensanglanté. Le 9 octobre 1989, un procès a lieu dans lequel il est officiellement accusé d'être l'éventreur. Le 2 octobre, un témoin affirme avoir vu le jeune aristocrate couteau à la main fuyant la scène du meurtre. Trois jours plus tard, le commissaire Tolliver explique son accusation. Il prend les similarités entre les meurtres à Londres et le voyage de de, Bruce. de plus, le jeune homme a été formé par un médecin, sous-entendu qu'il a une certaine connaissance de produits pharmaceutiques voire toxiques. Son professeur est immédiatement convoqué. Finalement, le 17 octobre, même si son ami Jay, qui est le professeur Freud, démontre qu'il a des failles au niveau des accusations et lance l'hypothèse qu'il ne s'agirait qu'une vendetta de la part du commissaire, le jury n'est pas convaincu et déclare Bruce Wayne en tant que Jack l'éventreur. Emprisonné à l'asile d'Arkham, l'inspecteur Jim Gordon lui rend visite et lui apporte des documents officiels, tout ce que possédait Oliver sur Jack l'éventreur. En effet, il est convaincu que le jeune Bruce n'est pas l'assassin et que ce fou est encore en train de courir dans les rues, attendant tranquillement de trouver sa nouvelle proie. Après une dizaine de jours à étudier les indices et à mettre en pratique ses années d'entraînement de détective, rien. Il ne trouve juste rien à part un détail. Un symbole retrouvé sur les armes du crime, Bruce le tient. Avec l'aide d'Alfred, il s'échappe de l'asile et se prépare dans son ultime combat. Et lorsqu'une jeune femme est sur le point de se faire assassiner, le Batman apparaît devant le coupable. L'assaillant fuit le justicier et après une intense course poursuite, l'héros de Gotham l'intercepte rapidement, mais malheur, il s'agit de Jacob Parker. Lorsque Batman lui exige des justifications pour les meurtres de ces jeunes femmes, l'assassin lui explique que c'est pour faire arrêter le rire dans sa tête, le rire de Martha Wayne. Il raconte dans sa jeunesse qu'il n'était qu'un simple fermier. Durant la guerre, il a assisté le médecin Thomas Wayne, un homme bon qui l'a aidé à monter les échelons. Mais même si Jacob avait tout ce qu'il rêvait, il lui manquait une chose. Martha, dont il était follement amoureux. Et lors de sa confession, elle en a ri, elle l'a rejeté, elle l'a humilié tout comme Thomas Wayne. Le ricanement de cet instant, Jacques l'entend toutes les nuits, peu importe où il se trouve. Pour se venger, il a engagé un tueur qui a réussi son coup, mais qui a laissé échapper le fils. Batman retire son masque et le jette violemment sur une tombe. Interrompu par la police, le justicier de Gotham laisse la suite à l'inspecteur. L'assassin avoue tous les meurtres, mais dans un dernier geste, il sort son couteau et plante la chauve-souris, la blessure n'étant que superficielle car interrompue par la balle de Jim, le comics de Gotham by Gaslight se termine sur les derniers mots de l'inspecteur. Gotham a trouvé son ange gardien et nous aurons sûrement besoin de lui à l'avenir. Maintenant, enchaînons avec Master of the Future. L'histoire débute dans une arène clandestine où des combats s'enchaînent sur lesquels les spectateurs font des paris. Un des amis de Bruce se plaigne en accusant que les combats sont truqués. Le combattant et son manager lui proposent de monter sur le ring. Bruce, souhaitant protéger son ami, décide de prendre sa place et le met KO d'un seul coup de poing. Après cette confrontation, on apprend que Bruce est fiancé à une certaine Julie. Il se rappelle alors de sa première rencontre avec elle. Un soir, alors qu'elle sortait d'une clinique médicale avec l'infirmière Barshow et le docteur Gilmore, des bandits les attendaient au coin de la rue. Sauf que le Batman arriva rapidement. Sans un mot, avec précision et brutalité, il met ses brigands dans un sale état avant de disparaître dans le brouillard. Depuis ce jour, même si le monde le considère comme un vampire ou un monstre, elle n'arrêtera jamais de le défendre. Pour Julie, cet homme est ce que Gotham a besoin, un gardien qui empêchera que la ville tombe dans les abysses. Au Manoir Wayne, une discussion a lieu entre Alfred et Bruce sur le destin de Batman. En effet, cela fait plus de 18 mois après les événements de Gotham by Gaslight que le justicier n'est plus réapparu. L'homme connu sous le pseudonyme de Jack Léventreur, responsable de la mort des parents de l'orphelin étant arrêté, le jeune aristocrate ne sait plus s'il doit revêtir sa cape encore une fois. Il estime que sa vengeance étant accomplie, Gotha n'a peut-être pas besoin de Batman. L'histoire se poursuit à la mairie de Gotham où débattent le maire Tolliver et ses conseillers sur l'avenir économique de la ville. En eff
nommé le maire de la ville où il brûlera toutes les personnes présentes par le feu du soleil. C'est l'ultimatum qui leur lance avant de disparaître comme par magie. Malgré les menaces, les mœurs ne veut pas en prendre en compte et souhaite maintenir l'exposition universelle. Bruce ayant assisté à la scène raconte ce qui s'est passé à sa fiancée lors d'un dîner aux chandelles. Selon Julie, le seul homme capable de la situation, c'est Batman. L'orphelin rigole mais sans plus. L'objectif du maître du futur est de détruire l'ordre pour faire apprendre et c'est par cette destruction que les gens apprendront. Un mois plus tard, sans que personne n'ait entendu de ce le roi, les préparations de l'exposition universelle peuvent débuter. Pendant que le maire donne des directives, une mystérieuse machine s'approche rapidement d'entre eux, armée d'une mitrailleuse, elle est programmée pour tirer sur tout ce qui est sur son passage, notamment le maire. Mais ce dernier est sauvé une extrémiste par Bruce, faisant un carnage sur de simples ouvriers, la machine est finalement détruite, à l'intérieur on y retrouve un message du maître, vous m'avez ignoré, la ville pour l'aura, vous êtes mort. Les policiers en conséquence décident qu'il faut prendre des mesures strictes et plus de précautions. Il leur donne l'arrestation de ce fou, cependant selon le commissaire Gordon, Batman sera la solution pour attraper ce fou. Bruce en réfléchissant à cela se dit qu'il est peut-être temps de le ressusciter pour le bien commun de tous, je parle bien évidemment de Batman. Le jour de l'ouverture de l'exposition universelle, en ville, le maire est attaqué par le roi. En effet, ne pas l'avoir pris au sérieux lui coûte à cher à commencer par la mort de son domestique, puis son enlèvement dans le dirigeable du brigand. Il lui présente son fidèle ami et partenaire Antonio Diavolo. Mais de retour à l'exposition universelle, le retard de Toliver semble suspect. Au même moment, le dirigeable se situe juste au-dessus de la salle des fêtes. Il est temps, selon le roi, de mettre en pratique les menaces énoncées, une sorte de projectile qu'il lâche sur les bâtiments des fêtes. Les invités commencent à remarquer ce véhicule volant, l'intuition de Bruce ne le trompe pas. Quelque chose de dangereux va arriver. La bombe s'ouvre et se met à brûler le lieu de l'exposition. Les invités prennent panique. Le maire Toliver supplie le maître d'arrêter ce massacre, mais en réponse, il le jette depuis le dirigeable tombant dans le bâtiment où se trouvent les invités. Bruce, cherchant un moyen de rejoindre le véhicule aérien, est interrompu par Alfred. Il lui donne ce dont il a besoin, le costume de Batman. La fête devient un cauchemar. Les invités sont paniqués, les flammes ont envahi les lieux, la police est submergée, les décès et blessés s'accumulent. Julie, à ce moment, entend une jeune fille coincée dans un bâtiment en feu. Elle fonce à son secours, mais bloquée par les bâtiments en ruine, une ombre surgit et sauve les demoiselles. C'est le justicier de Gotham, Batman. Il trouve le moyen de rejoindre le roi dans les airs, puis à l'intérieur du dirigeable, Alexandre sort son épée et attaque violemment la chauve-souris. Il esquive rapidement son coup et se met à son tour à récupérer une arme. Le combat éclate entre les duellistes, mais Batman prend rapidement le dessus. Les épées s'entrechoquent, les acrobaties s'enchaînent, mais le maître n'arrive pas à mettre un coup décisif au gardien de Gotham. Mais étant donné que le dirigeable est sans pilote, la pression du gaz évolue et explose. L'engin qui finit par couler au fond des océans, menant avec lui le maître du futur, tandis que Bruce Wayne a réussi à s'en sortir in extremis. Le bilan est lourd. Le maire, 133 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie suite à cette tragédie, mais Batman doit s'occuper d'une dernière mission, Franklin Claypool, le complice de le roi qui l'avoue tout sur le coup, il est embarqué par le commissaire Jim Gordon. Lors d'une balade en amoureux entre Bruce et Julie, cette dernière lui révèle que la ville aura toujours besoin de Batman et qu'elle l'a reconnu l'autre jour. Le masque de Batman ne peut pas cacher l'œil de l'homme qu'il aime, elle ajoute également que cela ne changera rien à leur relation et qu'elle le supportera et encouragera quoi qu'il arrive. Voilà comment se termine l'histoire de Gotham by Gaslight et de Master of the Future. Concernant le film de 2018, à l'origine je souhaitais l'utiliser pour illustrer l'histoire des comics. Sauf qu'en réalité, le film est très différent, je vous donne un avis bref, mais c'est une sorte de fusion. On a donc Jack Léventreur qui partage des similarités avec le roi. L'intrigue est certes la même, mais le développement est complètement différent, c'est pour cela que je n'ai pas pu utiliser les images du film. Cependant, ça reste vraiment un très bon divertissement que je vous conseille, vivement. En effet, le film est bourré de références, l'animation est excellente, les personnages vous les connaissez de nom, c'est vraiment une mise à jour du comics dont je vous laisse découvrir.